సో ఇప్పుడు మీ దాంట్లో వీళ్ళకి ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఏ రకంగా మీరు చేస్తారు ఇప్పుడు మాకు మెంటార్షిప్లో ఏంటంటే ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ అండి అంటే ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ మీద ఒక ఫోకస్ ఇస్తున్నాం కోచింగ్లో ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వన్ సైడ్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు వీళ్ళు వింటూ ఉంటారు సో ఈ వీడియో అనదాన్ని లెక్చర్ అనదాన్ని ఒక వంద మంది వెయ్యి మంది విన్నా కూడా స్టూడెంట్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండదు నో బడీ ఈస్ బాదర్డ్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్ కదా అంటే బుక్ అనుకోండి వన్ సైడ్ కదా మనం బుక్ చదువుతాం కానీ వీ కెనాట్ కమ్యూనికేట్ బ్యాక్ టు ద బుక్ మనం బుక్తో ఏం చేయలేము కదా మాట్లాడలేము కదా ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ వే కమ్యూనికేషన్ కోచింగ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేసెస్ వేర్ ద గో టు లైవ్ లైవ్ క్లాసెస్ అండ్ వేర్ ద ఫ్యాకల్టీస్ ఓపెన్ టు డిస్కషన్ తప్ప మెజార్టీ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ అంటే అంతమంది ఉన్నప్పుడు టూ వే కమ్యూనికేషన్ అవ్వదు నో మెంటార్షిప్లో ఏంటంటే వి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ టు త్రీ స్టేజెస్ అండి అసలు మెంటార్షిప్లో ఏమవుద్దంటే సింగిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టు ఫెయిల్ టు పాస్ మీ యొక్క నంబర్ వస్తుంది లెట్స్ ఏ వన్ సిక్స్టీ వస్తుంది టూ ట్వంటీకి వెళ్ళాలి లేదా రెండు గ్రూప్స్ రాస్తే త్రీ టెన్లో ఆగిపోతున్నారు ఫోర్ థర్టీకి వెళ్ళాలి సో దిస్ ఈజ్ వేర్ వీ ఆర్ స్టార్టింగ్ దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఎండ్ అంటే ఏ టు బి అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి సో ఇందులో టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి స్టూడెంట్ యొక్క సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ తను ఎగ్జిస్టింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది ఎగ్జిస్టింగ్ కన్సిస్టెన్సీ కెపాసిటీ ఆర్ ఇంతసేపే చదవగలుగుతున్నాడు ఆర్ ఫోకస్ తక్కువ వాట్ ఎవర్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ తన స్టూడెంట్ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ని ఇలా ఉన్నాయి ఇవి ఎంతకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు కరెంట్ కెపాసిటీ అంటే రోజుకి నాలుగు గంటలు చదవగలుగుతున్నాడు అది ఎయిట్ అవర్స్ తీసుకెళ్ళాలి సో స్టూడెంట్ పర్స్పెక్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇక్కడ ఉన్నాం ఇక్కడికి వెళ్ళాలి దిస్ ఈజ్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ సబ్జెక్ట్స్ పరంగా ఈ సబ్జెక్ట్లో ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది అది సిక్స్టీకి వెళ్ళా వెళ్తుంది అది ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి వెళ్ళా వెళ్తుంది ఈ సబ్జెక్ట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది అది సెవెంటీ వరకు తీసుకెళ్ళచ్చా సో ఎక్కడ ఉన్నాము ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి అన్నది ఆలోచిస్తాం సో ఫెయిల్ టు పాస్ దీన్ని ఓకే ఇది ఒక సింప్లిఫైడ్ ఫార్మాట్ ఎలా ఎక్సిక్యూట్ చేస్తాం మీరు అన్నట్టు త్రీ స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్ ప్లానింగ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ కాల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ థర్డ్ వన్ ఇస్ కాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ నా ప్లానింగ్లో మా దగ్గర వచ్చే బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఎ కస్టమైజ్డ్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము ప్లానింగ్ అనేది కస్టమైజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్స్ ఉంటారండి వాళ్ళు ఎలా చదివారో టైం టేబుల్స్ ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి ర్యాంకర్ వచ్చి చెప్తారు వీడియోలో చెప్తారు టైం టేబుల్ ఇస్తారు బట్ అది ఫాలో అయితే అయిపోవాలి కదా ఎందుకు అవ్వదు వాళ్ళ షూ సైజ్ వేరు మనది వేరు షూ అన్నది ఏ షూ సైజ్ కొనాలంటే దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ వాట్ ఎవర్ ఫిట్స్ యూ ప్లాన్ అనేది కూడా వాట్ ఎవర్ ఫిట్స్ యూ మీ రిక్వైర్మెంట్కి ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో వచ్చే సొల్యూషన్ కానీ జనరల్గా మాట్లాడే వాటికి కానీ దెర్ ఈస్ నో కస్టమైజేషన్ ఎలిమెంట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కస్టమైజ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ మోటివేషనల్ సొల్యూషన్స్ కావండి మనకు కావాల్సింది లైఫ్ సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రజెంట్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్లో తన కెపాసిటీ ఎలా ఉంది ఫుల్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాడా లేకపోతే ఆర్టికల్ షిప్ చదవాలి అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మీరు సైకలాజికల్ కూడా టెస్ట్ చేసి ఉండాలి అబ్సల్యూట్లీ మేము క్లియర్గా వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ డీటెయిల్ అసెస్మెంట్ ఫామ్ వచ్చాక ఫస్ట్ విల్ డూ ఏ డీటెయిల్ అసెస్మెంట్ ఫామ్ అసలు ఏంటి ఎన్ని ఐటమ్స్ రాసావు ఏమవుతుంది ఇంక్లూడింగ్ డైట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వరకు అంత డీప్గా వెళ్తాం అసలు ఏది ఆపుతుంది వై ఆర్ యూ నాట్ ఎబుల్ స్టడీ మేమేమంటాము ఫెయిల్ అవుతున్నారు కట్టే మేము ఇది యాక్సెప్ట్ చేయము నార్మల్గా అయితే పాస్ అవ్వాలి ఒక మూడు నెలలు కానీ ఆరు నెలలుగా చదివితే పాస్ అవ్వాలి ద డిఫాల్ట్ ఇస్ పాస్ అది అవ్వాలి అది అవ్వట్లేదంటే దట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫండమెంటలీ రాంగ్ తప్పు సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఉందా సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఉందా అనలైజ్ చేసుకుంటాం ఒక డీటెయిల్ అసెస్మెంట్ ఫామ్ అని చేస్తాం ఇంకొకటి సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ షీట్ అని చేస్తాం అసలు ఎందుకు మిస్టేక్స్ మీరైనా ఐడెంటిఫై చేయగలిగారా అని ఫస్ట్ వాళ్ళని అడిగి అక్కడ నుంచి మేము బేస్ పెంచుకొని సో ఇదంతా ఒక ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ ఇందులో ఏంటంటే ముఖ్యంగా రెండు ఉంటాయండి స్ట్రాటజీ ఒకటి షెడ్యూల్ ఒకటి స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఓవరాల్ ప్లాన్ ఓకే ఇప్పటి నుంచి మనకి నవంబర్ వరకు ఒక హండ్రెడ్ డేస్ ఉందండి ఈ హండ్రెడ్ డేస్కి స్ట్రాటజీ అండి ఎన్ని రోజులు సిలబస్ కంప్లీట్ చేద్దాము ఎన్ని రోజులు రివిజన్ చేద్దాము ఎన్ని రోజుల్లో ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ చేద్దాం అదే ఎగ్జామ్ టెక్నిక్స్ మీద వర్క్ చేద్దాం ఆ ప్రజెంటేషన్ చేద్దాము అలాగే రోజ
సో టైం ఎలా మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకుంటాం ఎనర్జీ ఎలా మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకుంటాం అటెన్షన్ ఎలా డిపెండ్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చూస్తాం సో ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ అన్నది కంప్లీట్గా కస్టమైజ్ చేసి ఒకసారి అరైవ్ అయ్యాక అది క్లోజ్ చేయాలి కంటిన్యూస్గా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటే రోజు మారిపోతాయి అండి చాలా మందికి ఏంటంటే ఒక ప్లాన్ చేస్తారు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు మళ్ళీ ఇంకో ప్లాన్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు సో అందుకే ప్లానింగ్తో ఆపేయకుండా సో కస్టమైజ్ ప్లానింగ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ కాల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ వీ వాంట్ టు యూజ్ అ వర్డ్ కాల్ స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ రూత్లెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక మిలిటరీ డిసిప్లిన్తో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎలాంటి ప్లాన్ అయినా పర్లేదు ప్లాన్ ఓకే వేసుకున్నప్పుడు నీట్గా వేసుకుందాం బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ మొత్తం గేమ్ అంతా ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉందండి ఎన్ని ప్లాన్లు వేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే వేస్ట్ అందరికీ ప్లాన్స్ ఉంటాయి డైట్ మీద ఉంటుంది వర్క్అట్ మీద ఉంటుంది ఫైనాన్స్ మీద ఉంటుంది బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకపోతే జీరో అండి ఇప్పుడు ప్లానింగ్ అంటే మీరు చేసినటువంటి ఈ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యిందని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అందుకే మేమే చేస్తామండి అంటే అదే అసలు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది అని అనేది మీరు ఎట్లా చెక్ చేసుకుంటారు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా భవిక అన్న అమ్మాయి క్లియర్ అయిందండి రెండు గ్రూప్స్ శ్రీ బికమ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక గ్రూప్ పోయింది నేను మళ్ళీ ఒక గ్రూప్ కూడా పాస్ అవ్వగలనగా నమ్మకం నాకు లేదు అని చెప్పింది ఓకే ఫెయిర్ అన్న నేనేమన్నానంటే మార్క్షీట్ చూశాను ఇంతకుముందు ఏం మిస్టేక్స్ చేసా చూశాను ఫస్ట్ నీ కెపాసిటీకి ఈజీగా బోత్ గ్రూప్స్ క్లియర్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ ఎస్ఎడ్ అంటే ఈ పాయింట్లో ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ మెంటాలిటీ మనం ఒక ఫెయిల్యూర్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి అడాప్ట్ చేసుకోలేరండి అంటే కొంచెం దాన్ని అల్లకొల్లాలమైపోతారు మైండ్లో సో వాళ్ళకు ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ లోవర్ అయిపోయి చాలా క్వశ్చన్లు వచ్చేసి ఇచ్చే ఎలా చేయాలా కోర్స్ వదిలేయాలి రకరకాల థాట్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ని ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు అండ్ ఇంకొకటి ఫెయిల్యూర్ని యాక్సెప్ట్ చేసే మెచ్యూరిటీ లేదు ఫెయిల్యూర్ అంటే ఇప్పుడు అందరికీ ఫెయిల్యూర్ వస్తాయి అంటే వీ కీప్ ఫెయిలింగ్ ఎవ్రీ డే బట్ స్టూడెంట్కి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒకలాంటి పర్ఫెక్ట్ సిండ్రోమ్ ఉంటుంది ఇంత రావాలి అండ్ ఎస్పెషలీ టెన్త్ ఇంటర్ ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే అక్కడ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది నైన్ ఇక్కడ సడన్గా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ కనిపించేసరికి వాళ్ళు తట్టుకోలేరు అండ్ వాళ్ళు అప్రోచ్ కూడా ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్లో వెళ్తారు ఇలా వెళ్తే ఇలా అయిపోవాలన్నట్టు బట్ ఇక్కడ రియా ప్రిపరేషన్కి ఎగ్జామినేషన్కి చాలా గ్యాప్ వస్తుంది మళ్ళీ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అడాప్టింగ్ నార్మల్ వేలో అయితే సో ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మాయికి చెప్పింది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మెంటలీ ఫెయిల్యూర్ వదిలే ఇప్పుడున్న టైంతో ఒక హండ్రెడ్ డేస్ టైంలో రోజు పది గంటలు చదివితే వెయ్యి గంటలు ఉంది ఒక థౌజండ్ అవర్స్ ఉంటే ఈజీగా మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రాస్ చేయొచ్చు సో దానికి ఒక లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పి ఆ అమ్మాయికి ప్రీవియస్ కేస్ స్టడీస్ చూపించాను ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఇప్పుడు మీకు భవిక కోసం ఇలా చెప్తున్నాను ఆమెకి సురేష్ కోసం శ్రీ గిరిలోస్ గారి కోసం పావని కోసం వీళ్ళందరి కోసం చెప్తే వీళ్ళు ఎలా క్లియర్ చేశారు నీకు కూడా అవుతుంది అని అమ్మాయికి చెప్పాను సరే షీ ట్రస్టెడ్ మీ అప్పుడు ఏం చేశాను ఫస్ట్ రోజుకి టెన్ అవర్స్ కంపల్సరీ అంటే మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైట్ టెన్ టెన్ వరకు చదువుకుంటే బెటర్ ఫుల్ టైం ఉన్నావు కాబట్టి నీకు ఇప్పుడు అలవాటు లేదు పొద్దున్న లేవడమేమో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు ఆ నైట్ చదివే హ్యాబిట్ ఉండొచ్చు రకరకాలు ఉన్నాయి మేమేం చేస్తాం వీళ్ళు షెడ్యూలే కాల్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండి ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాల్ వెళ్తుంది మా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి అఫీషియల్గా టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాల్ వెళ్తుంది ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి అందరూ వచ్చి ఒక జూమ్ క్లాస్లో కూర్చుంటారు వీడియో ఆన్ చేసుకొని వెల్ దెల్ సిట్ అనమాట సో కూర్చున్నాక విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్రీవియస్ డే రివిజన్ అసలు ముందు రోజు ఏం చదివారు అన్న దాన్ని కంప్లీట్గా రివైజ్ చేపిస్తాం అందులోనే ద హ్యావ్ టు కంపల్సరీ క్లోజ్ ద రైస్ అండ్ రివైజ్ ఎవ్రీథింగ్ అది అయిపోయాక బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ చేపిస్తాం అది అయ్యాక మెడిటేషన్ చేపిస్తాం అంటే విజువలైజేషన్ అసలు ఏం చదువుతున్నాం ఇది ఒక పవర్ఫుల్ టెక్నిక్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అని కలిపి ఒకటి చేస్తాం అది అయ్యాక నెక్స్ట్ కొన్ని స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇక్కడ నెక్ షోల్డర్స్ ఇవన్నీ పట్టిస్తాయి ఫిట్నెస్ ట్రైన్లో ఆల్సో సో అన్ని గంటలు కూర్చుంటే మీకు ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ కొన్ని చేపిస్తాం లాస్ట్లో ఆ రోజంతా ఏం చదువుదాం అనుకుంటున్నారో ఒకసారి తొందరగా రివైజ్ చేపించేస్తాం సో ఇదంతా ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ సెటప్ అలా ఫైవ్ స్టేజెస్లో చేస్తాం ఒకటి మైండ్ సెట్ మీద కంటిన్యూస్ వర్క్అవుట్ చేస్తూ ఉంటాం అసలు మైండ్ ఫోకస్ పెరగాలి అంటే కూర్చోబెట్టి ఈ గంటలో ఈ టార్గెట్ చేయాలి కంపల్సరీ సో మైండ్ సెట్ లెవెల్లో రొటీన్ ఇప్పుడు మ్యాజిక్ ఆఫ్ మార్నింగ్స్ కానీ మిగతా లైవ్ స్టడీ అవర్స్ క
కామన్గా టార్గెట్స్ ఇచ్చి టీమ్స్ క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్టడీ బడీ అని ఒక పార్ట్నర్ అసైన్ చేస్తాం సో ఒక ఇట్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ క్లాస్ రూమ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ వేర్ ఎవ్రీబడి స్టడీ టుగెదర్ పొద్దున్న లేచినంటే అందరూ గ్రూప్ స్టడీస్ కంబైన్ అంటే హ్యావింగ్ సెట్ దిస్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి అంటే గుంపులో గోవింద్ ఆ టైప్ కాదు సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దర్ ఓన్ ట్రాక్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎ కస్టమైజ్ షెడ్యూల్ బట్ గ్రూప్గా వచ్చి ఈరోజు నేను చాప్టర్ చదివాను లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ రోజు నైట్ డిస్కషన్స్ అవుతాయి అండ్ ఒకళ్ళు షేర్ చేసిన నోట్స్ అందరికీ వెళ్తుంది ఒకళ్ళు మే ఎగ్జామ్లో మిస్టేక్స్ చేస్తే అలా షేర్ నార్మల్గా చదివేదానికన్నా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది అండి ఇప్పుడు మొన్న మనకి లసిత్ అని ఒక చాడ్ అయిపోయింది లాస్ట్ టైంలో క్లియర్ అయ్యాడు ఆ అబ్బాయి ఏంటంటే తన వీడియో పంపించాడు అందులో మీరు వన్ సిక్స్టీలోకి వచ్చి ఆగిపోతే వీళ్ళతో జాయిన్ అయిపోండి ఆటోమేటిక్లీ వన్ సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే గ్రూప్ యాక్టివిటీ వల్ల మీరు ఏం చేయకపోయినా సబ్జెక్ట్ ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు పది మార్కులు పెరుగుతాయి సో దట్ ఈస్ వాట్ దేసే సో ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చేసరికి ఈ రెండు ఒక ఫైవ్ స్టెప్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈ మైండ్ సెట్ రొటీన్ సిలబస్ కంప్లీషన్ రివిజన్ ఎగ్జామ్ ప్రజెంటేషన్ ఒక సిస్టమేటిక్గా చేసి దీన్ని ఒక గ్రూప్ బేసిస్లో చేస్తున్నాం సో ఇంప్లిమెంటేషన్ మా బెస్ట్ స్ట్రెంత్ అండి కోర్ స్ట్రెంత్ వి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటిల్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ అదిలో పేపర్ టాప్ వచ్చింది అక్కడ కూడా ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్కి గ్యాప్లో ఏం చేయాలి వీఆర్ దేర్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ దమ్ ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఇక్కడ మీరు ప్లాన్ చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన ఇది సరిపోవచ్చు కొంతమందికి కొంతమంది సరిపోయి అయిపోతుంది కొంతమందికి ప్లానింగ్తోనే చాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ప్లాన్ సరిగ్గా చేస్తే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునే కెపాసిటీ తక్కువ మందికి ఉంటుంది ఒక టెన్ పర్సెంట్కి ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ మందికి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళు చేసి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఎవరు అసలు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ టెన్త్ లెంత్ వచ్చింది ఇంటర్ లెంత్ వచ్చింది ఈ సిఏలో తన కెపాసిటీ ఇంతే ఆ కెపాసిటీ రీచ్ అయ్యాక అంతకన్నా నేను చేయలేం లైక్ ఇప్పుడు తను చదివిన దానికి దిస్ ఈజ్ వాట్ హీ కెన్ స్కోర్ ఒక వెయిట్ లిఫ్టర్ ఉన్నాడు అతనికి ఉన్న బరువుకి అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్కి అతనికి ఉన్న క్యాలిబర్కి వన్ సిక్స్టీ కేజెస్ లిఫ్ట్ చేయగలడు దానికి మించి చేయలేకపోతున్నాడు అది రెండు వందలకి వెళ్ళాలంటే యూ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ద కంప్లీట్ కెపాసిటీ అసలు కెపాసిటీ బిల్డింగ్ రూట్ లెవెల్ నుంచి బిల్డ్ చేయాలి ఎలా చేస్తాం రెండు చేస్తాం ఒకటి ట్రాకింగ్ అంటాం సో రోజు ఏమవుతుందో ఈరోజు ఎంత లిఫ్ట్ చేశాడు వన్ సిక్స్టీ రేపు ఎంత చేశాడు ఇల్లుండి ఎంత చేశాడు ఒక కంప్లీట్ ట్రాకింగ్ ట్రాకింగ్ మెకానిజం అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ రోజు ఏం చేస్తాడు మేము కంప్లీట్గా ట్రాక్ చేస్తాం అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాళ్ళు చదివింది కంపల్సరీ రాయాలండి అసలు ఈరోజు ఏం చదివారో అది ఒక సమరీలో రాయాలి సో ప్రతి వీక్లో ఒక టెస్ట్ రాయాలి సో మాకు ట్రాకర్స్ ఉంటాయి సో రియల్ టైమ్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో ట్రాక్ చేస్తాము టెక్లో ఆ లెవెల్లో ట్రాకింగ్ ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే వాట్ కెనాట్ బీ ట్రాక్డ్ కెనాట్ బీ ఇంప్రూవ్డ్ unless you track something we cannot improve it ide tracking mechanism ide ayaka final ga techniques antam mm. so ee techniques entante tracking entante blood report ante man medical language cheppalante tracking is like blood report asle em undi ekkada undi anta technique ante medicine okay idu ikkada undi ee technique vaadu idu ikkada undi ee technique vaadu so this is exactly how we improve so to mm. summarize the whole thing mm. this framework is called pi planning implementation improvement customized planning lo complete ga strategy schedule target mark sheet ఆల్ ది డెసిషన్స్ రిసోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి చదవాలి కోచింగ్ తీసుకోవాలా కొంచెం సొంతంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలా మొత్తం డెసిషన్స్ అన్ని ఇక్కడ అయిపోతాయి ప్లానింగ్లో ఇది కస్టమైజ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ రూత్లెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ ఏంటి రెండు విషయాలు ఒకటి యూజింగ్ ద ఫైవ్ స్టెప్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మైండ్ సెట్ రొటీన్ ఎగ్జా సిలబస్ కంప్లీషన్ రివిజన్ ఎగ్జామ్ ప్రజెంటేషన్ ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్లో బిల్డ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇది ఒక కోహోట్ బేస్డ్ అది గ్రూప్ బేస్డ్ అందరు గ్రూప్లో కలిసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల సరదాగా హ్యాపీగా అయిపోతుంది అండ్ ఎఫెక్టివ్ కూడా ఉంటుంది ఫైనల్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో రెండు మెకానిజం ఒకటి ట్రాకింగ్ అంటే మెజరింగ్ లైక్ బ్లడ్ రిపోర్ట్ అండ్ మెజర్ చేసిన దాన్ని టెక్నిక్స్ ఇచ్చి ఇంప్రూవ్ చేస్తాం లైక్ మెడిసిన్ సో ఇంత పెద్ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంత ఒక సిస్టమేటిక్ స్ట్రక్చర్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడ స్టక్ అయినా కొంతమంది ప్లానింగ్ వల్ల క్లియర్ అయిపోతున్నారు కొంతమంది ఇంప్లిమెంటేషన్ వల్ల క్లియర్ అయిపోతున్నారు కొంతమంది ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల క్లియర్ అవుతున్నారు సార్ ఓవరాల్ గా ఎవరు ఎక్కడ వీక్ ఉన్నారు వీక్ ఉన్నారు దాన్ని తీసుకుంటున్నారు అంతే సో ఇది ఓవరాల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండి సో ఇది ఇండియాలో
కొంచెం లేడీగా రికగ్నైజ్ వన్ మంత్ ఉంది వన్ టు వన్ అప్పుడు చేస్తాము బట్ బ్యాచ్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే సిక్స్ డేస్ అయితే కట్ ఆఫ్ అండి బట్ హ